जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आई है जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व सेक्टर में रविवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर हमला किया जिसमें दो पुलिस जवान शहीद हो गए तथा एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है विदेश राज्य मंत्री सेवा निवृत्त जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान कभी भारत का दोस्त नहीं बन सकता है जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वीके सिंह ने कहा कि अगर भारत कभी भी पाकिस्तान को अपना दोस्त मानेगा तो यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी होगी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है उसने संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत भी की है इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है की जहाँ भी ईवीएम में खराबी होती है वहाँ पर भाजपा को ही वोट क्यों जाते हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफएम रेडियो के विज्ञापन के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है लोकसभा चुनाव 2019 के तहत 29 अप्रैल को चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है जिसमें नौ राज्यों की इकहत्तर संसदीय सीटों पर मतदान होगा जिसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार को थम चुका है खजाहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा का प्रचार करने कटनी पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती से जब पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उनकी जगह ले सकती हैं तो इसके जवाब में उमा भारती का कहना था कि मेरी तुलना उनसे मत करो मैं बेहद साधारण और मूर्ख प्राणी हूँ केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा साध्वी प्रज्ञा पर दिए गए बयान पर कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है पीसी शर्मा ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा साध्वी शब्द को सार्थक ही नहीं करती हैं वे केवल आवरण की संत होती हैं यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि साध्वी शब्द का नाम सुनकर ही सर झुकता है लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह से जब हिंदुत्व और हिंदू आतंकवाद के बारे में जब प्रश्न किया गया तो दिग्विजय सिंह ने इसके जवाब में कहा कि आप हिंदुत्व शब्द का उपयोग ही कर, क्यों करते हैं हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर साध्वी प्रज्ञा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को श्राप दे देती तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती